我倒要看看，这越轨之罪，你可又担得起？哎，你，甄姑娘，你吃了雄性豹子胆吗？小姐，索性就跟甄姑娘说了吧，让公子邸的人都知道，也不至于喝个安胎药还要藏着掖着的。就是，安胎药。早知如此，还不如不去救他，被徐良川杀了倒好。好狠心的人，差点让小姐一尸两命。是啊，一尸两命，还有这个长命百岁锁。小姐还开玩笑？我哪里是在开玩笑？要是没有他，我就算侥幸不死，伤后也会被南如真发现。我们准备了这么久，绝对不可以前功尽弃。可惜，为了这个。暴露了小姐的身孕，值得。牺牲的是日后必须步步小心，得到的，却是可以置南如真于死地的真相。小姐，这放哪儿？就放在偏房吧。嗯、这边倦了。公子当差还未回来，他要是知道你有孕的消息，只怕。这连威居又要闹翻了天。二小姐，奴婢给二小姐请安。兰儿，你来了，姐。姐姐大喜，兰儿来给您贺喜。什么时候开始？你连叫一声姐姐都这样生疏了，可我们终究是一家人，是血浓于水的。往日是兰儿错了，还请姐姐原谅。原谅，我回公子邸都数月了，日日派人去请你，你都没有来过一次。到底是原谅你心里没有我这个亲姐姐，还是原谅我自己？当初做错了事，弄丢了你这个妹妹。姐姐自然不会丢掉兰儿，从我记事起就知道，姐姐比爹娘还要疼我，对我比对姐姐自己还要好。但到底是，姐姐所有的好，都被那一巴掌打击了。腿还是疼的厉害吗？不打紧，运势的负重。姐姐，都肿成这样了，还说不打紧。那一巴掌打在你脸上，却疼在了姐姐的心里。你能不能原谅姐姐，永远都忘记那一巴掌，好吗？听说姐姐在南郊别院过得不好，兰儿也很心疼。是有些不易，不过都已经过去了。那以前的事，我们就都不提了。起身向公子请安。请安？谁问安呢？你？还是我突然就有了那个四个月大的孩子？公子糊涂了，是孕四月，四个月大是出生之后的事了。嗯，还不给我过来！你呀，你真狠心。四个月，四个月呀，四个月你怎么藏得住的？嗯，倒也不难
，几尺布也就缠住了。布？那你给小姐盖这么厚的被子，闷坏了身子怎么办？啊、藏在被子底下那些布，公子看见过？那是用来缠肚子的。那不然呢？我还说等了这么久，怎么连个袖子都没有？公子在说什么？嗯，没什么，没什么，没什么，没什么。哎，哎呀，你，小人该死！你怎么做事的？小人该死！小人确实没看见二小姐。你没看见我？你二小姐息怒。姐姐，二小姐，李唐毕竟不是有意的，请您饶了他这一次。不是有意的，这院子这么大，非得扫到我脚上来吗？罢了，他就算是故意的，也不敢惹我们水兰小姐。哼，李唐，快起来吧。谢夫人。你今天是怎么了？回夫人的话，小人今天确实有些心不在焉。刚才还打碎了院里的花盆，因为因为小的今天去喂小黑的时候，发现他死了。这狗小的也养了大半年，它很乖，也很听话，却突然死了，小的一时接受不了。我还以为是什么了不得的事儿呢，不就是死了一条狗吗？就让你这么失魂落魄，连差事也不会好好办了。那明日再死了一只老鼠、一只猫，你是不是就该整日以泪洗面，什么事也不用做了？小黑对二小姐来说自然不算什么，但是我养了她这么久，即便是畜生也有感情。难道她死了，我连难过的资格也没有吗？你，姐姐，你都看到了，我就训了她两句，却平白惹出她这么多话来。这言语间分明就是说我冷漠无情，仿佛连畜生也不如了。姐姐，我知道你素来都厚待下人，只是这个李唐明明是他有错在先，却出言顶撞。他今日如此待我，他日未必不会如此待姐姐。爹娘在家，还以为姐姐风光无限呢。姐姐今日若不重罚了他，那便以后人人都学他了。这样一来。你又怎么让爹娘放心得下呢？二小姐恐怕言重了，小姐在家中便厚待下人，老爷向来是知情的。况且李唐说话做事一向分寸得当，滴水不漏。你别说了，二小姐的话都听到了。李唐，自己跪着好好反省，没有我的话不许请。哼，姐姐慢点。多吃点水果，小姐。李唐已经在外面跪了好几个时辰了，外面那么冷，他还受过伤。那他有没有求饶？没有。嗯，那就继续跪着吧。水兰，再吃一个这个。嗯。这寒天冷雨的，你又饿着肚子，快吃些垫垫吧。是夫人让你送来的。夫人和二小姐都已经睡下了。睡下了。我知道你心里委屈，可你也不能拿自己的身子过不去啊！夫人和二小姐才刚和好不久
。你也知道，夫人上次就是为了帮咱们才和二小姐。是啊，对咱们再好，又怎么比得上自己的亲妹？可小慧一直以来忠心不二，为了夫人。几次三番，我连命都可以不要，就因为他对咱们好，把咱们当人看。可结果呢？下人终归是下人，连条狗都不说。你在说什么？难道叫委屈这么一次，你就忘了夫人对咱们所有的好？都说连夫人体恤下人，我看呀是在胡扯。哼，体恤能体恤到哪儿去？什么时候人上人不都是人上人？咱们啊，始终都在人家的脚底下。走吧。催了，他问你答应他的事儿办得怎么样了？他当这公子底是什么地方？从洛青莲的眼皮子底下拿东西，哪有这么容易？是，可是不必理会就是了。可是事情早晚都要办的，不如奴婢。启梅，什么时候轮到你来命令我了？奴婢不敢。夫人，花房管事宋大齐来了。他来干什么？让他进来吧。是。小人问姑娘安。嗯。小人先恭喜姑娘了。恭喜。前几日您不是说手上下人用着不得力，让小人帮着物色着吗？您交代的事儿，小人哪敢懈怠？这不，总算让我找着一个绝好的。无非是寻个用得顺手的下人，怎么算绝好？这个人是连威居的李唐。胡说八道！公子底都知道李唐忠心耿耿，为了连夫人连命都舍得刨，性子又稳，是个一等一的下人。那是以前，就在前几日，李唐只因为顶撞了水兰小姐几句，竟被罚在雨天跪了一夜。这个我知道。这件事以后，小的可就上心了。发现这件事之后，李唐竟然因为小事儿和连夫人吵过几句。什么事儿啊？这事儿自然和这水兰小姐有关。这李唐天生和这水兰小姐八字不合，连夫人最近又特别宠溺着妹妹。这个我自然也知道。那接下来的事儿，姑娘您可就不知了。昨天夜里，我叫李唐去花房喝酒。故意把他灌得烂醉，这李唐先是口无遮拦地说了许多不该说的话，然后又大骂到自己有眼无珠、锁中非人，说了很多不该说的话。这话小的就不嚼舌了，那肯定是骂了连夫人，还有也骂您了。骂我的？奇怪，按理他不该骂我。按理，按什么理？这个算你昨晚的酒钱
方便时候，安排礼堂来见见我。好的好的，小人遵命。那小人就先行告退了。嗯。按理他不该骂我，若是苦肉计，只该骂洛青莲才是。夫人，奴婢刚才看见礼堂，礼堂竟往经书馆的方向去了。这有什么？本来没什么的，可是礼堂是和宋大齐一块去的，那是甄姑娘身边的人，而且这些天忽然就和礼堂来往频繁。不必担心，礼堂忠心耿耿，兰儿也送回家了，不会有什么问题的。甄姑娘，这礼堂一身傲骨，小人是好说歹说才把他请来，而且小人只说您找他有重要的事儿，其他的事儿小人一字没漏啊。你下去吧。小人告退。李先生，这称呼小的担不起。虽然小人在联梅居当差，不受甄姑娘管教，但终归尊卑有别。可这尊卑并非一成不变。往上面说，成者王侯，败者寇；往下面说，平民百姓也有个三十年河西，三十年河东。身为下人，小的一不好高，二不骛远，只喜欢活在当下。只是宋大齐三番五次的邀我来静书馆坐坐，实在是让小的有些烦了。今日前来也是想撂下一句话。甄姑娘今日跟小的说的一字一句，回到连梅居，小的都将如实禀告连夫人。甄姑娘若是没有别的事，小的先告退了。等等你果然是担得起“李先生”这三个字的，只进屋片刻，说了这短短几句话，便百倍千倍的把我的侍从婢女都比了下去。以你的能力与头脑，只当一个下人，是不是太可惜了？甄姑娘说笑了，小的不做下人还能做什么？大丈夫在世，要么执笔，要么执剑。要么博功名，要么立功业。做一辈子下人，真这么甘心情愿？你的这些诗可不像你说的话，字字句句雄心壮志，一展抱负。这，这这是小子在无人时胡乱写的，难免不知天高地厚。若不走出去，如何知道天有多高，地有多厚？我听说公子邸中常有下人被举荐做官的，是要像一堆烂泥一样糊不上墙，还是出人头地？就看你自己了。你。你是说，你的人生终将飞黄腾达，而我只想介绍一段，只要你忠心办事，不出半年，我必替你谋得一官半职除了这枚红豆头子还算别致，也没什么特别之处啊。小二也觉得，只是一件寻常的东西，所以你才答应的如此干脆
，虽然看不出什么，可东西你也终归是拿来了，我的心也能安一安。你莫怪我多虑，现在我和洛青莲的荣辱，各自取决于自己的肚子，三分凭自己，七分攥在别人手里。你在身边，虽然可喜，却也可怕。可怕？姑娘要是这么大一些，真的没必要拉拢小人。只需院门紧闭便好。怎么，这么轻易就动怒了？只怪小人有眼无珠，白白受人利用。不送。姑娘既然没事，小的这便告退。等等，若是苦肉计，你只怕要千方百计的除掉我这肚子才是，又怎么肯出手相救？难道是我错怪了你？夫人，小人想请夫人一件事。有了新主，求我给你开方便大门，让你离开，是吧？知月之前告诉我你去了静书馆，我半句话都没有问过，因为我相信你，你不会背叛我。可如今，夫人。这姑娘确实怂恿小人背叛你，可小人，小人自认为跟随夫人十日一程，可以跟夫人讲些情分。这段日子，小人确实有诸多怨愤，心里憋着一口气。可去了两次静书馆，小人才发现是自己太天真。小人恳请夫人，无论如何，再给小人一次机会。再给你次机会。你心生怨恨，你觉得我待你根本就不如一条狗，我怎么给你机会？你把我最真实的东西送给我的仇人，我怎么给你机会？心里只有连卫军，你说过要逐步同心，众志成城。我相信你说的都是真的，只可惜你管不住你这双腿，这双腿就是要鬼使神差的跑到别处去。好，从此我就让你这双腿永远的安分了。夫人，来人！夫人，夫人，给我打！罗金莲，你凭什么打我？这些都是你咎由自取，是你诱人超度，不诱人超袭。李唐，打！慢着。姐姐身怀六甲，不分青红皂白便要打断下人的腿，就不怕有损福报吗？心腹之人被人利用，还有什么福报可求？既然姐姐开门见山。那妹妹就不兜圈子了。李唐这个人，静书馆要定了。要定了？你凭什么？徐良川
，礼堂从姐姐处拿走的东西，妹妹特来奉还。这礼堂呀，对姐姐是一片忠心，姐姐喝的药材，她都十分精细的对待，就怕哪位药伤了姐姐的肚子。正巧妹妹也在保胎，她便想着去妹妹那里对比一下，也算是有个衡量。这根本就不是。哦。不是，那是什么呢？能让姐姐如此大发雷霆，恨不得打断礼堂的腿，应该是姐姐十分珍视的东西吧？难不成是姐姐和谁的定情之物？小姐，李汤汤，算了，由他去吧。叶子要落，树即便想留，也是留不住的刚从庙里回来就听说了，现在怎么样了？是早产，我们婆已经在里边了。啊，怎么会这样？求苍天怜见，千万不要让几年前的事重演。嗯、公子稍安勿躁，连妹妹的孩子已经将近足月，又有王医官坐镇，这一次不会有事的。必须如此。王爷到，儿臣恭迎父亲，恭迎王爷。王爷，恭喜信公子，连夫人生了个小公子，母子平安。<笑>等我看看走啊！走啊！贺南昭，本王喜欢这个名字啊！多谢父亲赐名。儿子替昭儿叩谢父亲。这刚出生就赐名，可是从来没有过的事儿啊！本王不仅赐他的名字，还要许他一个恩惠。这孩子满三岁就送进王府，本王要亲自教他读书写字，骑马射猎。<笑>
儿臣谢过父亲。起来吧。本王要回去了，好好看看你的儿子，啊，也好好看看林夫人，啊，本王恢复了，不用送假。对了，听说你这个公子邸的侧夫人位子空置了很久、啊，这次死里逃生。也该让他敬畏了，啊！儿臣遵命。儿臣恭送父亲。就是个酒壶，您都看了多日了，这明明什么都没有啊！这软之美药到底是什么？姑娘，您看，这是什么？不管是什么，定是四夫人的死穴。你刚才说还没回他的话，是。继续拖着，就说没机会下手，让他稍安勿躁。是。我倒要看看，他最在意的东西在我手里，他还拿什么趾高气扬？姑娘，这是分发到各院的，说是连夫人产子，大伤整个公子邸。且让他得意着吧。此时他是公子心间上的肉不假，可花无百日好。公子看中的，终究是新君。乖昭儿，别哭，别哭了啊，呃。爹给你准备了很多稀罕品，等你满周岁了，都赏给你，啊，别哭了啊！那要不，等你长大了以后呢，给你找个跟你娘一样这么美的夫人，但但但但但也不成啊，像你娘这么美，哎、怕是找不到了。哎呦，你别哭啊，昭儿，你不满意，呃，那要不爹，您再不给小公子喝奶，只怕他会哭得更大声。行吧，行吧，好，来来来。嗯，你看，我这爹还没奶娘好呢。小孩眼里哪有别的？倒是公子你，已经当过好几次爹了，怎么这次倒像是头一次？在我心里，这就是头一次。
。昭儿已经两个月了，什么时候让我再当一次？有人产期将近，你不是已经又要当爹了吗？哎，你明知道我在说什么。公子，公子，嗯，甄姑娘腹痛不止，要临盆了。真被妾身说着了，我去瞧瞧啊。我跟你一起去。哎，在这儿好好待着，等着我回来，然后把这滋补粥给喝完啊。那稳婆怎么说？稳婆不知道怎么晕倒了。智慧，快去再请一个稳婆来。是。只怕来不及了，听天由命吧。莲儿，公子，哎，你怎么来了？外面风大，你还到处跑。你不能进去，你想害死你家姑娘，就尽管拦住我禀夫人，静书馆传来消息，南荣真难产，稳婆也晕倒了。这一胎，恐怕是凶多吉少了。可惜我病了，没办法到场。否则，看习惯南如真那个得意的表情，我倒是想看看他现在的样子。夫人，奴婢刚才看见连夫人急匆匆的往静书馆去了。生了个小公子。公子连一眼都没瞧过南如真，一头扎在你这儿就没动过，不知道的还以为刚生产完的人是你。莲儿，真没想到你会这样做。这个孩子一定要出生，比这困难百倍的事情，我也一定要做。你瞧见那孩子了，如何？我想我们的猜测。该是十之八九了，那便好了。南如真当真风光的太久了，久到我以为这辈子都难以将她从头上移开。不过现在却是不同了。你，立刻去找医官来请脉
，你立刻去库房多找一些炭火，棉被也换一换，不能让他着凉了。你去厨房，有什么大补的，让他们做一份，马上送过来。是是是,是，答应的可痛快啊！你们夫人不懂事，做下人的也不拦着点。要真把他累着了，看我不罚你们。还愣着干嘛呢？去呀、啊！啊，是是公子太挤了，妾身都快喘不过气了。忍着点儿，看你还敢不敢大风天往外跑。妾身早就出了月子了，吹吹风不碍事的。只是吹吹风吗？是谁把自己当稳婆，还弄得满身都是血，站都站不稳？就只是有点累了，没有公子说的。公子，公子好多人看着呢。谁敢看？我挖了他们的眼睛。还真想让我挖眼睛，小东哥哥，丫头，是我错怪你了。这两年，如真在府里处事，确实是过分了点，让你在别院受了不少的苦。我还以为你会记恨他，看来是我多虑了。我的丫头。是全天下最善良博大的女子。妾身，怎么了？妾身在下。公子，公子，府里差人来了，请您去一趟。那我先去忙了，天凉早点回去休息。定好了，早点让夫人回去休息，知道吗？是。走吧，宋公子。夫人喝茶。夫人，您还生莲夫人的气？我并没有生气。他竟然忘了杀子之仇，去帮甄姑娘接身。忘了杀子之仇，这个世界没有任何东西可以比得上杀子之仇的。洛青莲绝对不会帮那柔臣，他所做的一切一定是另有。乖，快，笑个给父亲看看。当初云儿刚出生，医官说分娩过程长，有先天哮喘之嫌，还好给配了香囊，随身携带。没事的，云儿，有爹爹在，你一定没事，啊。公子，你看，云儿笑起来，真是和你一模一样呢。怎么觉得他跟你像一点啊？谢公子夸奖。公子，你快回去看看吧，林微菊抓了个刺客。啊、公子，刺客？林微菊怎么会有刺客？说是那洛青莲惹是生非，不知道在外面得罪了什么人呢。
先是帮我接生，再又遇到刺客，怎么会这么巧？丫头，公子，你有没有事？没事。啊，没事就好，没事就好。撕下他的面罩。原来是个女的呀，是她。你认识她？回公子，下午奴婢陪小姐出去，路上注意到有人跟着我们，奴婢见她是位女子，以为只是凑巧，没想到她不怀好意，竟然跟到了公子邸。这么说。是蓄意了，谁派你来的？没有人指使我，我是替天行道，要杀了这个恶毒的淫妇。来人，砍掉他一条腿。公子别急，妾身倒是想听听看，他要说些什么。用不着你的毒妇假仁假义，今日我杀不了你，来日即便做了鬼，我也要和我哥哥一起向你索命。你哥哥？你哥哥又是谁？公子，这其中怕是有什么误会。说，你是谁？为何前来行刺？你在满城的找这样一种幽兰的香气，可是这种，我们在哪儿见过？黄泉路上。你是谁？你为什么要杀我？其实我并非你要找的人，与你想方设法把这人找出来一样。我擦这香，就是为了引你出来。你不是？我若是的话，你现在已经是个死人了。你放心，你把一切都说出来，我保证你会得到你想要得到的。我叫赵青云，父母早亡，是哥哥赵青泽把我一手带大的。平日里，我们就靠着几亩薄田讨生活。我虽是个女子，却自有喜欢拳脚，不像我哥哥，他一表人才。满腹学问，我哥哥没事时，常与同窗一起研习诗词经史。每次都会在天黑前回家，直到半年前的一天，一直到我做完了晚饭，天都黑了，他还迟迟未归。我坐立不安，一直到了四更天，忽然听到了敲门声，谁呀？哥，是你吗？哥，哎，哥，哥，你怎么了？哥，哎呀，哥，哥，哥，你怎么了？这怎么回事啊？哥，我想要给他止血。可是血太多了，怎么都止不住。我只能眼睁睁的看着我哥的脸色越来越,来越苍白。夫人。我哥用尽了他最后的力气，告诉了我，那晚究竟发生了什么？他说了什么？我哥说，在坏了的时候，我关一个小箱子，就就就反身打晕了，套入麻袋
，去了一个不知名的地方，他什么也看不见，只知道四周浮动着解好文的香气。一个女子淫荡无耻，一直在引诱着他。我哥哥最终没有忍住。后来呢？原以为这样便结了，谁知道那些人丧心病狂，竟然要杀了他！我哥哥一切文弱书生，又如何会是这些人的对手？幸好他聪明，装死骗过了这些人，等他们走了之后，才逃回了家中。可他伤的实在是太厉害了，强撑着说完这些。我哥死了，我世上唯一的亲人，再也不会醒过来。这和你前来行刺，又有何相关？就是他，他就是那个勾引我哥哥的杀人凶手。胡言乱语，连你哥都未见过这女子的相貌，你又如何能认得？我认得，我哥哥与他相处半夜。肌肤相亲，身上自然留下了他的香气。我牢牢记着这香气，发誓一定要找到他替我哥哥报仇。这大半年了，我找遍了曲梁大小的香粉铺，却始终也找不到。一直到今天，我远远就闻见了他身上的香味儿。这香气，我到死都忘不了。公子，起身发誓，绝无此事。公子，奴婢整天跟着小姐，可以保证小姐绝对没做过那些事儿。若有一句谎话，宁可天打雷劈。起来，起来！我何时说过疑你了？都起来，都起来！公子。此女子声泪俱下，想来不会是谎话。那香气是她王兄之死的唯一线索，她绝对不会记错。公子邸的香都是经过特殊调配，外面绝无相同。就算妾身心中再是坦荡，也实在是百口莫辩。不过你今日身上的味道，确实和平日不同。呀。奴婢差点忘了，小姐平时用的青衣香用完了，一时没能续上，奴婢便向管事要了一盒其他香暂时用着。是谁用的？什么香？奴婢不清楚，好像叫百百百月香。对，百月香，谁用的便不知了，奴婢这就去问一下管事。不用了，苏南春，在公子，通知各院，让所有人。立刻去金秋院，尤其是静书馆。明白，公子。你杀不了他，回去吧，赶紧收拾好东西离开徐良，忘记这里的一切，好好重新过日子吧。我相信你哥泉下有知，也一定希望你会这么做。我固然对付不了他。但我可以助你一臂之力，你这样刻意来找我，又问了我这许多，绝不会仅仅只是因为好奇。你真的想要帮我？即便是你会以身涉险，生死难卜。此生，我若是不能为我哥哥报仇，我即便活着，跟死了又有什么区别？你可敢去信公子邸行刺？难如真，不是我感尽杀绝，而是你天理难容。如果这世上真有因果，我倒要看一看，你要用几世的痛苦，才能偿还今生做下的恶。
公子让所有人即刻去荆丘院。即刻，是即刻。这么晚了，一定和连威居的刺客有关。李唐呢？怎么打探消息还不回来？姑娘，怎么样？姑娘，这连威居谨慎的很，消息封锁的密不透风。小的也是花了不少银子才打听出这刺客是个女的，还有她的名字。什么名字？赵青云。赵青云。赵青泽。难道这个刺客跟赵青泽有关系？一起来晚了，请公子和夫人恕罪。起来吧，姐妹们同时知道消息的，真妹妹怎么会来晚了呢？原本早该到的，拿志林出门时云儿有些咳嗽，妹妹实在放心不下，便陪了一会儿。姐姐也知道云儿天生哮喘，妹妹实在是不敢怠慢。今天这么晚叫大家来，是因为出了一件不能对外人道的事情。有人说，在公子邸，某一位小公子，不是公子所亲生的，而是他的母亲，借种生子。无风不起浪，真妹妹，你有什么话可说呢？陛妾不知此传言从何而起，可陛妾没有做对不起公子的事儿，求公子明鉴。既然没有做过，为何这么着急的求公子？难道妹妹不懂“清者自清”这四个字吗？姐姐只知“清者自清”，却又可知“流言猛于虎”。妹妹又岂有不怕之理？想知道妹妹是否清白，倒是不难，碧血验清也就是了。不错，这也是眼前唯一的办法。公子认为如何？公子，碧妾自知身份卑微，蒙公子不弃收在身边，恩宠有加。碧妾如今拥有的一切都是公子所赐，公子若是开口要回，碧妾绝不会有一句怨言。但是云儿不同啊，她与石儿、昭儿一样，都是公子骨血的延续。公子如今却要疑心于她，让云儿长大之后如何做人？云儿不会知道。耶。既然如此，七妹，去取碗水来。是，慢着。恐怕这水谁都能取，唯独妹妹取不得。姐姐，这是什么意思？这水中如果加了白矾，即便不是嫡亲，也一样可以相濡。既然妹妹清清白白，又何必瓜田李下的惹人怀疑呢
，多谢姐姐提醒。启明去把云儿抱来。是。姐妹，姑娘和咱们的性命都在此一举了。放心吧。